，从公园逃出来那个人，不是他呀。之前本官不是已经让江捕头给你看过嫌犯的画像，且让你一再确认，怎么你现在翻供了？呃，大人呐、啊，你们给我那个画像画的都差不多，您硬要让我认，那我只好说是了。罗明，你敢在公堂之上信口雌黄？你可知晓大明刑律？再不供述实情，本官可要用刑了！啊，请大人息怒，小人不敢，小人真的不敢呐、啊！大人，公园失火当晚，从公园逃出来的那个人不是他，大人是另有其人呐！那不是他是谁？正是前任知府梁元镇大人。梁元镇，正是。那为何当初江捕头找你的时候，你没有跟他说？哎，小人哪儿敢呢？小人也不知道江捕头是不是梁大人的爪牙。梁大人曾经给小的路费，让小的走得越远越好。谁知道此时江捕头找到小人，问起此事，小的害怕梁大人杀人灭口，所以才知无以对。啊，大人，现在有大人您为小的做主。小的才敢一五一十的说出来，大人，小的十分可怜，请别给小的用刑啊！大人，事出突然，看来得先将嫂人收押，请梁大人前来问话再审吧。来人了，在，将嫂人先行收监。是，江捕头，赶紧去请梁大人过来。是，大人，起来，走。吴大人在哪儿啊？啊，你让我见见吴大人。我我，怎么连句话都不让我说呀？义父说，自从徐天佑来滁州，你一件事都没有办对过。现在终于连累到他老人家头上，你只有留书自杀，揽上一切罪名。哎，黄昌云，还有黄昌云呢，让他把这一切罪名揽了不成吗？徐天佑是只老虎，黄昌云是只小鱼。对付这只老虎，得有你这条大鱼。写好了吗？写好了。请吧。快点。你若不自缢，你一家上下老小十九口，无一留下。自己选吧。放过我的家人！天作孽，有可为；人作孽，不可活呀！
怎么可能？梁元镇怎么可能自己去纵火呢？而且这个罗明居然敢在公堂之上当堂翻案，真是不比寻常。看来他已经被人收买了。哎，方先生，之前吴夫人从何处识人，送信给你的？信封上有驿站盖印，他们应该还在滁州，还没离开滁州的边界。大人，出出大事了！出什么事了？慢慢说。那梁大人呢？梁大人，梁大人他自缢身亡了。怎么可能呢？武松啊，武松，你难道果真能如此神通广大吗？徐大人，这是梁大人的遗书，已招认了公园纵火是他所为。你真觉得他是畏罪自杀的吗？本官才不相信。可这笔迹如此工整，不像是被人所迫而写的。那你觉得他会不会是先被杀，然后再上吊呢？禀报大人，梁大人的尸体卑职已经检查过了，身上没有发现任何的可疑痕迹，可见梁大人他是自行上吊自杀的。好，那卑职告辞。既然如此，咱们先回衙门，再从长计议吧。好，走。哎哎，女侠饶命！哎，女侠。我都按你的吩咐做了，女侠，女侠饶命啊！什么人？黑衣人出手狠毒，动作极快。虽然身材单薄，略微矮小，却很难对付。从对方武功的招数，你能否看出什么端倪吗？正常的武术派别中，圣上会招招索命，而他却执意要取我的性命。我虽然用尽全力，也只能跟他打个平手。那他为什么没有杀了你？大人，我最后使出那一掌，使出了十足的内力。我敢说，如果我伤成这样，他也一定伤得不轻。那依你看，会是什么人呢？传说江湖中有些杀手组织，会专门编制一套杀人的招数，用来训练自己的杀手。一来是让别人无法识别他们的来路，二来执行任务的效率也会更高。那能看出他们的路数来源何处吗？先生，那些大多都是江湖的传言和怪谈，多半是假的，即便是真的，也无从考究。确有此事，本官知道他们是谁派来的。徐大人。你的意思是吴松？吴松在京城养了一批这样的人，一直帮他做一些不干净的事情。而且我在来滁州的路上也见识过。大人，那我们就把吴松抓来审讯吧。哎呀，你切莫鲁莽！现在咱们人证物证都没有。我就是人证，我的伤就是证据。那要能证明什么呢？最多能证明，曾经有一个高手。潜入牢房灭口，打伤了你，但是呢，绝对无法证明跟吴松有任何关联。是啊，这也只是我们的推断而已，弄不好会被他反咬一口，到时候大家更麻烦。那，那难道就这样算了吗？哎，这事儿，我先跟方先生再仔细的商议一下。既然你已经受伤了，赶紧回去休息吧。是。学生告辞。
大人，告辞了。嗯。徐大人，依在下看，这件事儿还是放一放吧。啊，哎，我不甘心啊！我棋差一招就输给了吴松。依在下看，吴松这次所谓的回乡祭祖。说穿了，不过是亡羊补牢而已。他本来呢，想利用自己的势力打压你，却没想到你的恩师巡抚马大人，居然能说得动皇上，调你到他的老家。哼，哎，这一招，实在是恶狠狠地恶心了他一下。滁州啊，乃是吴松的老巢，他在这里肆无忌惮。哎，猖狂了那么多年，想必他定是担心我来到此地，会好好的调查他。哎，所以啊，他就是故意来这里督师。哎，可是吴松啊，还是没有想到你抓住了他的把柄。你想想啊，这通天书院的事情一暴露，他直接就损失了自己的心腹梁元振。你呀、啊，已经算是很厉害了。只可惜梁元振一死，这吴松老人必会把在此做的一切恶事都算在梁元振头上，自己撇清关系了。以后就算再调查到什么，都不能用来对付他了。不过，这个梁元振是吴松推荐之人。此次吴松回京面圣，皇上不见得就不兴师问罪，大人也不失为下了漂亮的一局了。只是我这局棋在进行布局的时候就已经输了。别这么说，这滁州的老百姓还等着你为他们除暴安良呢。也许你说的对，说不准就像之前吴松对我说的，可能这辈子。本官就要在这里落地生根了。哎，别说这些了，徐大人，你看这案子已经到了这个地步。黄长云他，你是想让我放了他是吧？这人证物证俱在，你压着他也没用嘛。啊，好好好，放了。谢谢徐大人，谢谢。谢什么谢？该放的我自然会放的，啊，但是，不能不给他一个教训。啊，是，大人说的是。嗯、徐大人，方先生，你出来吧。美女是了，可以退下了。是。徐大人，方先生。黄长云，如今是老天爷在帮你啊！本官跟你说，以后你要好自为之，运气这种事可一不可再。小人知道了，多谢徐大人，多谢方先生。你别高兴的太早，公园纵火案到底是谁干的？中间人是谁？幕后的黑手又是谁？你我心照不宣，如今此案将结，按照我朝立律，除了贿赂梁元振的四名学生以外，其他的考生全都可以重考，不过你不能考。徐大人，小人知道了。从此以后，我再也不参加科举考试，一定会改过自新。好了。走吧，谢谢方先生，这回真的谢谢方先生了。走吧。公园纵火一案，终于有了定夺，梁元振流出自尽，而且还供出了全部罪行。梁元振收受了通天书院、焦全、黄渤、包定。雷代子他们四人的汇款，假作乡试结果，见行藏败露，便火烧贡院，毁灭考卷，罪同欺君。基于性质恶劣，今本府已上书奏明皇上，朝廷已有发落，本案牵扯人命伤亡，可是十分严重的罪行。这下看他们怎么剿灭。其揭示了本地官员和世子的腐败，本府不敢。
，少武青天明镜，亦不容许罪行横行。所以以后若有雷同之事，本官必定严惩不贷。你等四人，一律褫夺秀才功名，可有不服？小明星，小明星，不，不送。不会就此罢休的。来，来，哎呀，这以茶代酒太不尽兴，太不好玩了。饮多必失，以茶代酒正合此时。况且大人说了，只是准许我们重口，又没有说我们已经中举。这喝酒啊，还没到时候呢。对啊，拳不离手，曲不离口，咱们几个都那么长时间没有温习了，还能不能考出好成绩都未可知啊。以你们几个的才智，只要肯用功，肯定不是问题的。更何况我让你们去衙门，是在卷宗室工作，那也是一种学习，并不算荒废啊。哎，我突然想起来了，我们在衙门奋斗的时候，昌云，你干嘛去了？少爷，你们在衙门奋斗的时候，我正在四处奔走啊。咱们杨家在滁州有这么多的生意，我呀都累得喘不过气来了。<笑>这么说来，这段时间最辛苦的人，岂不是你喽？当然，那最辛苦的人肯定是我，常云啊！你要尽快跟严伯父打个招呼，这十天你要回四处去温习。其实，我不想考试了。啊？为什么？不必要这么大惊小怪吧。其实一直以来，我都是我们家少爷的伴读书童。现在既然少爷已经能够认真读书了，我呀也功成身退了。可是你不考试，这也太浪费你的资质了。就是啊，哎，其实我这个人呢、啊，对当官啊就不感什么兴趣。我就希望像我们杨家老爷一样，能够成功的做一个商人就够了。等你们进京赶考之后，我就跟我们杨家老爷好好学习这经商之道。就算你进得我爹的真传，那也是得真传的第二人，我还是你的大师兄嘛。<笑>谁是大师兄？比比才知道。哎呦，好大口气啊！若有志气，好兄弟，我来敬你一杯。来来，我说晋升，我看你还是劝劝他吧，这也太浪费他资质了。哎，人各有志嘛。昌云从小就是我的好兄弟，他不管做什么决定，我都会支持他。哎，对了，你们俩也是，我们四个人都是从小到大的兄弟，你们俩也应该支持他嘛。对，来，昌云，好兄弟，我敬你。好，谢谢，昌云。我还是觉得有点可惜。嗯，对了，杜大公子，你是怎么想的？我呢，我希望能做一个像徐大人那样的官，余愿足矣。<笑>好，那我们就替天下的百姓敬你一杯，又多了一个青天大老爷。<笑>敬杜大人。嗯，你呢？我。哎呀，我也不知道自己能不能考上举人之位。反正不管怎么样，不进而为。嗨，我跟你一样，能考中举人呢，已经很不容易喽。好了好了，别说了，只要大家尽力而为，不要让方先生失望，这就够了。哎，我怎么会失望呢？只要你们不负父母之命，不负自己之志，我就满足了。明白了，先生。嗯，来，敬先生一杯。来来。嗯你吩咐我办的事情已经办妥了。嗯，徐天佑有何看法？自认大败了一场。好，干得漂亮。黄昌云已被释放，用不用我去把他解决掉？不用。新兰不明白。梁元镇已死，有如断了一臂。义父的意思是，黄昌云可以。此人将来必成大器。新兰明白。对了，你和徐天佑的进展如何？已逐渐交好，成为可以分享心事的人。嗯，继续做你的事，想办法钻进他的心里面，做他身边最信任的人。新兰领命。哎，你受伤了。新兰没用，潜入牢房杀罗明的时候，遇到一个高手
哎呀，来来来，快休息一下。结一些江湖事，你不是已经不再做江湖人了吗？怎么还要去解决江湖的事？我现在是在帮大人的忙，但并不代表我在江湖上没有地位。那你就不能改变一下吗？你真的要一辈子都当江湖中人啊？人有些时候可以做出一些改变，但前尘往事不断追逼你。到时你才清楚知道，自己究竟应该是什么样的人。说的倒是，我先回房了。哎。哎你知道梁元镇自尽了吗？没听闻，什么时候的事儿？昨天晚上，武松将乡事所有罪名都推在梁元镇身上。逼迫他自缢身亡，本官又被武松给算计了。好歹你也算是除了一个贪官，也值得庆祝啊！此话非也。武松弃居保帅，金蝉脱壳，我呢只割了他一子，但是我却从此被困此地。这回是当了大叔家呀！看来你喝了挺多酒的，不如我去给你煮碗面条吧。啊，你会煮面条啊？有何不妥？你是我的保镖，又不是我的妻房，干嘛替我煮面条呢？你你少在这给我发酒疯了！过女侠，这回我抓到你了。你你输了就输了，又不是输光了所有家当，干嘛喝这么多的酒啊？哎，过女侠，你我你你你，哎，我跟我还是给你煮碗鸡酒汤吧。几个千万不要紧张，啊，要相信自己。好，啊，去吧。老爷，已经给你准备好了。啊，放那儿吧。是
，爹，哎，回来了。哎，你要出远门啊？啊，哎，现在云南那边发大水，朝廷要我们这些米商们筹办治水的官米。呃，现在已经到了迫灾眉睫的时候了。可是前段时间我汇款的时候出了点差错，我现在要到外省去一趟。那爹，你要去多久呢？大概要去十天半个月吧。哦，对了，家里的官米事宜，你一定要给我扛好喽。嗯、呃，那如果官米事宜这么吃紧的话，要不爹，我替你去跑一些汇款的事吧。啊，哎呀，这些银号头。吃人不吐骨头的，爹要是不亲自去，他们是不会卖这个面子的。嗯，那好吧，我只好勉为其难，替爹去处理官米的事了。你不要给我耍贫嘴，这官米之事，可事关我们杨家的生死存亡，啊，你一定要给我仔仔细细。哎，常云呐，呃。你要全力的协助晋升，不得有半点差错，知道吗？哦，知道了，老爷。啊，你先去吧，我和晋升还有几句话要说。哦，是。晋升啊。爹问你，你当真非上官云儿不娶？当真啊！果然，果然当真。<笑>臭小子，说话像在台上念戏文一样。跟你说点正经的话啊。哎，这次乡局考试已经结束，我听方先生说，这次乡试你中举的几率是很高的。如果我中了举人，又得上京复考了。爹，到那个时候，进士不管考不考得上，怎么也得向上官家提亲了吧？爹也正有此意啊。上官这个人，我还是了解的。凡是大事化小，只要有新的喜事，他一定会忘记旧恶，这是他的优点，但也是他的缺点。再说了，前面的事已经过去了，他也没什么大碍，让他放弃前嫌，也不是件多难的事情。啊，那爹，我就先去绸缎庄替云儿选上等的布料，给他做嫁衣啊。他把你高兴的，现在官米是头等大事，任何事情都要分轻重，轻重缓急嘛，爹。越老越啰嗦，臭小子。<笑>哎呦，上官兄，客气客气。哎呀，老麦老郭，两位老朋友，好久不见了。哎呀，我告诉你们，这都是我从京城里学来的好材，你们尝尝，看味道怎么样？哎呀，上官兄，你太客气了。哎呀，上官兄啊，你突然消失这么久，去哪里潇洒了？哎呀，我能到哪里潇洒呀？我是到京城去了一趟，去见了一下世面。人家那些大酒楼的菜呀、啊，那个好啊！哎呦，这些都是我学来的。哎呦，你去京城吃名菜啊？哎呀，难怪变得容光焕发，原来是发财了。哎，发什么财呀？啊，是我的一个好朋友在京城里带着我去的，包吃包住，哎呦，要花我的钱呢、哎。你那个京城老朋友啊，还差点包起你这条命。去去去去去！男人说话，女人在这干什么呀？去！这女人呐，就是烦。哦，上官兄，听说你上官家有好事将近呐。哎，你们也听说了？哎呦，听说了，听说了。我的女儿终于嫁出去了。你说我这个当爹的开不开心呐？上官兄，那个杨家可是大户之家呀！啊，你这个当亲家的，以后就没什么忧虑了吧？上官世伯。晚上有事找你。哎，你，你怎么跑这儿来了
哎，你们慢慢用啊，慢慢用。来来来来来，停停停，停停停。上官世伯，谈起云儿的问题，我想问你一句：你当时怎么答应我的？为什么要把云儿嫁给杨晋生？我说你想什么呢你啊？啊，杨公子和云儿是指腹为婚，他们俩成亲，那那是天经地义的。天经地义，天经地义。你当时怎么说的？啊？哎，我这我。我如果没有我去救你的话，你今天还能站在这儿吗？你还说呢你！偷偷的跟我女儿私下幽会，我还没找你，你还来找我？你，上官世伯，是，你不知道，可是我都跟你说过了，我跟云儿那是真心相爱。我救你没关系，你不用感激我，可是你呢，有没有考虑过云儿的感受？你有没有问过云儿，她到底想嘁给谁？她愿不愿意嫁给杨晋生？嘘，你吃了包子胆了你啊！想夺人妻子啊？你还有没有点羞耻之心呢、啊？啊，让人知道了，那死的首先是你。云儿有你这样的爹，简直是她的不幸。我是为了云儿好，哪像你呀、啊？啊，你哪是为了云儿？你是处处害她。哎呀，幸好啊，这桩婚事没被你破坏掉。其实啊，你也破坏不了。哎，我告诉你吧，这桩婚事是云儿亲口答应的。哎，哎，我,我说对了，你明明知道他们两个有婚约，你你你你你你你什么意思啊？啊，你这是痴心妄想，白日做梦。上官世伯，今天就算我求你了，求你相信我，我跟云儿是真心相爱的。我说你呀、啊，你只是杨家的一个下人啊！你要真心爱云儿，你就不要再去招惹她了啊！你看看，云儿嫁给了晋生。啊，多好啊！衣食无忧，终生幸福，也有吃有喝。嫁给了你呢，啊，你看看你，啊，啊，你想让她嫁给你，哎哎，吃苦受累，让她跟着你一辈子做下人呐？是，没错。我现在的确是一个下人，不过你放心，我会努力的，我会奋斗，让云儿过上好日子的。上官世伯，求你给我最后一次机会。让云儿嫁给我吧，我求求你了！哎呀，得了吧你！你要怪，你只能怪你自己，上辈子投错了胎，一辈子做牛做马啊，一辈子吃苦受累，一辈子做下人。怎么又打我呀？欠我的钱什么时候还我？哎，老板，我不是跟你说了吗？我女儿完婚以后，我就把钱还给你吗？你还想骗我啊？给我打死！哎哎哎！别别别！哎呀哎呀！打死我钱！打死你！老头子，不还钱！好了，哎呦，上官浩，你给我听好了，不管你用什么办法，尽快把钱还我。我只认银两，不认人。如果你还还不上，我就把你的女儿卖到怡红院。你好自为之。走。别别别别别别别别别！哎呦，哎呦，慢点啊！你们把这批货往里搬啊！来来，慢点。走。蔡云啊，记上了吗？记上了。我小心点啊！哎呀，稳了。哎呀。少爷，来来来，慢点啊！少爷，上官老爷有事找你。上官世伯，你这是发生什么事了？哎，晋升啊，我可算找到你了啊！哎，进一步说话吧。哦，好，走。哎
，贤侄啊，我知道你很忙，哎，要不是有急事啊，我真的不会来打扰你的。师伯，有话不妨直说吧。啊，好，那我就打开窗户说亮话了。你能不能帮我还清赌债啊？什么赌债？嘘，轻一点，不是光彩的事。不是师伯，你跟什么人借的赌债？怎么会欠下赌债呢？我知道了，上官师伯。这脸上的伤是不是他们打的？哎，哎，他、他们、他们都是道上的人。哎呀，这下可麻烦了。哎，这群人灭绝人性啊！哎，他、他们威胁我说，说我要是不还清赌债，他们、他们就、就、就把鱼儿卖到怡红院去啊！什么？卖鱼儿？不是，世伯，你好糊涂啊！少爷，这回事态可严重了。普天之下，只有你能救我们了。你不可怜我，你也得可怜可怜云儿吧？不就是区区的十万两银子吗？十万两，世伯，不是我不愿意帮你啊，你能暂时拖延一下吗？我爹又去外地了，我一时半会儿借不到这么多银两啊。哎，不能再拖了。他们说了，五天，五天之内要是不还钱。他们就到府上去抓人呐、啊！少爷，我是知道了。师伯，那这样吧，你容我再想想办法。哎哎哎，谢谢，谢谢贤侄。这可如何是好啊？我爹又不在家，我又筹不到那么多钱，难不成，难不成真要看着云儿被卖到怡红院吗？哎，我说。你倒给我出个主意啊！就算没主意，你说两句话也行啊。少爷，我也是一直在想，我是想出来的话，我不早就告诉你了吗？哎呀，少爷，我真想不明白，以前在读书的时候吧，不管遇到什么事情，总会有办法。现在倒好，什么事情也解决不了，还不如待在学堂呢，最起码没有烦恼。少爷，你先别激动，听我说，那是因为我们长大了。现在不是我们越来越没用了，而是我们遇到的问题啊，越来越难解决了。其实我也不想改变，可是啊，这世道在改变人，改变了以后，就再也回不来了。行行行，你说的都对，那你想个办法出来啊。少爷，办法也不是没有，就看你够不够胆量。哎，快说快说！少爷，赈济仓里不是囤积着治河的官米吗？只要把这些官米全部卖掉，就是一大笔资金。然后其中一部分，替上官世伯还了债，剩下的一部分，我们到外地去买些残米来补充上。只要是数量相等，就可以蒙混过关。残米行不行啊？少爷，有什么不行的？这些残米是驻堤做浆糊用的，人又不吃，有什么好怕的呢？哎呀，长云，不行不行，这事儿万一出了什么岔子，被官府知道了，那是要杀头抄家的大罪啊！不行，行不通，行不通。那我可没办法了，少爷，如果这样的话，我们俩只有准备银两，到怡红院去替云儿赎身了。别胡说，我比你更担心云儿，但你这事儿，这是万万行不通的，行不通。少爷，我刚才已经说了，我只能想到这一个办法。就是看你够不够胆量。既然你不同意，那你啊，还是自己考虑考虑吧。全都已经准备好了，时间也快来不及了，是不是要赶紧启程啊？好，启程吧。哎，哎，等一下，张云，我和云儿的命运可就掌握在你的手上了，路上一定要小心啊！放心吧，少爷。好。
去吧。哎，来，赶紧的，叫人把东西运走。好。好有一位叫黄长云的公子求见，哦，让他进来。是，请